学生徐巧轩，今天能得到这次的第一名，我觉得非常高兴，但是我也觉得非常的侥幸，因为比赛当天一来到现场，气氛真是杀气腾腾。我相信每一位参赛者都深藏不露，个个都是高手。但是说到环保，我认为我更要感谢另外一位高手。什么环保的大道理？但是他却是一位最彻底的环保实践者。小的时候，他常常跟我说：“剩饭剩菜一定都要吃完，才能再煮新的。”不止如此，他常常跟我说：“外孙呐，碗里的饭一定都要吃完，碗里的饭剩多少，将来丈夫脸上的麻子就会有多少。”这一招非常有效。我为了坚守住长大能嫁给一位帅哥丈夫的梦想，也只好把每一餐饭都吃得碗底朝天。虽然现在我长大了，我的奶奶也过世了，但是我很想念她。我常常想起她跟我所说的环保故事，我也知道她这样说是为了我好。我跟她一样。都深切地体会到了，浪费食物是多么一件不道德的行为。其次，我要感谢这次演讲比赛的主办单位，因为毕竟我只是一个小学生，之前我对环保的知识是零碎而片段的。一旦是参加这次的演讲比赛，我发愤图强，上网查了非常多的资料，我终于明白了。为什么浪费食物会造成气候变迁？又为什么气候变迁会造成重大的天灾？我也赫然发现，一个人可以很渺小，也可以很伟大。每个人不分年龄，都可以当一位环保尖兵，创造一个美好的未来。而这次所得到的知识，以及去实践的动力。是我比得到第一名更重要的收获。在这次演讲比赛，我抽到的题目是“我要的未来”。我认为，我要的未来是一个安全的未来，这样我们的梦想才能够实现。我要的未来是一个公平的未来，这样我们的努力才有意义。我要的未来是一个有尊严的未来。这样人们才不会因为饥饿所逼而伸手去乞讨。至于我未来的那位丈夫嘛，我才不管他的脸上有几颗麻子，只要我的脸上没有长麻子就好了。将来他也必须跟我一样，把碗里的饭通通吃光光。